ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ರೀಸನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಇವುಗಳ ನಡುವಿರುವಂತಹ ಕೋನ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋನ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಎರಡು ಒಂದು ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಕೋನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಎರಡು ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಕೋನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಸಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯ ಒಂದು ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಡಿಯಾರ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯ ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೋನದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಪಾತಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯ ಕೋನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೂವತ್ತು ಗುಂಡೆ ಎರಡು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಮೂರು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾತಂದರೆ ಸ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯ ಕೋನ ಆ ಎರಡು ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಒಂದು ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಂಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಪಾತಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಸಮಯ ಆರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏಳು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಆ ಎರಡು ಒಂದು ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಿ ಎಮ್ ಏಳು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಕೋನವೆಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಲೆವೆನ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಇಂಟು ಎಮ್ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು
ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳ್ಳುಗಳಿರ್ತವೆ ಮೂರುಗಳಿ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳುಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಳ್ಳು ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಎಂಬರ್ ಕೋಳಿನ ಗಡಿಯಾರ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಳ್ಳುಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ಬರ್ತಾವಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯ್ ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮಲೈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಟಿ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಎಮ್ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ್ಟಿ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಎಮ್ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಅವರ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಏಟ್ ಅವರ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಮಿನಸ್ ಮಿನಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಝಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಒನ್ ಝಾ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಝಾ ಹನ್ನೊಂದೆರಡಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಮ್ ಟು ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ is come to the one more problem what is the angle made by hour and minute hand at 10 10 pm 10 ghante 10 nimisha adaga aa gadiyarada ghante mullu hagu nimishad mullu ivugalalli untaguvanta kona eshtu idu on sölpa different agirthakkanta problem ide different agirthakkanta problem yeke annudanna you end of the problem you telkolabodu so watch the video till the end so nodi 10 ghante 10 nimisha andaga procedure matra same en path andre 30h formula ಮೈನಸ್ ಅಲೆವೆನ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಇಂಟು ಎಮ್ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಇಂಟು ಎಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಮಿನಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆನ್ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಒನ್ ಝಾ ಟು ಫೈವ್ ಝಾ ಲೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಝಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಂ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಇಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ನೂರ ಅರುವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ that is nothing but 115 so the answer is 115 degree so hagidre 10 gante 10 nimisha aadaga alli untaguvanta kone eshtu pa antandre 115 degree anta idu neevu nenpittukobeku yen pa antandre if the answer is more than 180 180 kinta jaasti aadaga then we have to subtract that answer from 360 and that will be the our final answer Let's come to the next problem. Yes, what is the angle made by hour and minute hand at 120? 1 hour and 20 minutes ago, that angle is made by hour and minute hand at 120. 1 hour and 20 minutes ago, that angle is made by hour and minute hand at 120. Same procedure, same formula. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎಮ್ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಮಿನಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ದ ಥರ್ಟಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಒನ್
ಸಮಯ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗಿನ ಸಮಯವು ಈ ಸಮಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಮಯ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷದ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅರುವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮೂವತ್ತಾರನ್ನು ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಐದಲೇ ಅರುವತ್ತು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗಂಟನೆಯ ಗಂಟೆಯ ಐದನೇ ಮೂರರಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಮಯ ಆರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷದವರೆಗಿನ ಸಮಯವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ದರ್ ಟೋಟಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಅರುವತ್ತನೇ ಎಷ್ಟು ಅರುವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅರುವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗವಂತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ ಝ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕನೇ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಐದಲೇ ಅರುವತ್ತು ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ವಿದ್ ಇನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್